hello all welcome back to our channel so here in this video we are going to discuss the important questions of computerized accounting means that is tally so usmania university degree third year fifth semester or the tally subject backlog paddalo so e video la important questions syllabus question paper pattern ela question paper attempt cheyali pass marks ga nivandi above 50 60 marks o grade ga nivandi raavali ante ela raayali exam paper anedi ee video lo discuss cheyadam okay so may 23rd nunchi examinations anedi start avutayi anni backlog examination and regular examination so ippudu nunchi preparation anedi start cheyandi okay so tally anna computerized accounting anna okade subject so meeku syllabus vachesi total 5 units untayi so first unit is maintaining chart of accounts in erp second unit is maintaining stock keeping units that is sku third is recording day to day transactions in tally Fourth is account receivable and payable management, and fifth is MIS reports. So, e fifth syllabus, me syllabus same. On that, also once cross check checks kondi. So, e five units nunchi. Me ko examination lo short and long questions ani the vasai. Part A lo out of eight questions, you need to attempt any five questions. Each carries four marks. Theory question paper. And part B lo each unit nunchi two two questions vasai. ఈచ్ యూనిట్ నుంచి టూ టూ క్వశ్చన్స్ వస్తుంటే ఒకటే క్వశ్చన్ మీరు అటెంప్ట్ చేయాలి లైక్ ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఓకే పార్ట్ బిలో ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ యూనిట్ టు అటెంప్ట్ యూనిట్ నెంబర్ వన్ లాంగ్లో నేను ఓన్లీ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను ఇందులో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనంటే హౌ టు క్రియేట్ ఎ కంపెనీ ఇన్ ట్యాలీ ఈ క్వశ్చన్ అయితే కంపల్సరీ క్వశ్చన్ అనమాట సో ఆ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈస్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ మాన్యువల్ అకౌంటింగ్ అండ్ కంప్యూటరైజ్డ్ అకౌంటింగ్ అండ్ థర్డ్ ఈస్ ఫీచర్స్ అండ్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ట్యాలీ సో ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్లోకి అయినా ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీగా పార్ట్ బిలో మీకు వస్తుంది ఆ పార్ట్ బిలో వచ్చే క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఏంటి అని అంటే ఎయిట్ మార్క్స్ ఉంటుంది ఈచ్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఇన్ పార్ట్ బి పార్ట్ ఏలో టూ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సో టోటల్ ఇది మీకు ఫిఫ్టీ మార్క్స్ క్వశ్చన్ పేపరే ఉంటుంది ట్యాలీ అనేది ఓకే సో యూనిట్ నెంబర్ టూలో కూడా నేను ఓన్లీ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను ఇందులో స్టెప్స్ టు క్రియేట్ సెలెక్ట్ ఆల్టర్ అండ్ డిలీట్ స్టాక్ గ్రూప్ స్టాక్ గ్రూప్స్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఎలా ఆల్టర్ చేయాలి డిలీట్ ఎలా చేయాలి ఇదంతా ఒకటే క్వశ్చన్ అనమాట సో ఇది మీరు నేర్చుకుంటే షార్ట్కి కూడా యూస్ఫుల్ అవుతుంది అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇన్వెంటరీ రిపోర్ట్స్ ఇన్ ట్యాలీ ఆర్పినాయ్ సో ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మీరు నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది ఇన్వెంటరీ రిపోర్ట్స్ అని అంటే స్టాక్ గ్రూప్ స్టాక్ ఐటమ్స్ యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్ ఈ త్రీ వచ్చేటి లేదంటే సపరేట్గా కూడా అడుగుతాడు సో ఇవి మీరు నేర్చుకుంటే టూ మార్క్స్ డెఫినెట్గా మీరు అటెంప్ట్ చేయొచ్చు యాజ్ వెల్ యాజ్ లాంగ్లో కూడా మీరు అటెంప్ట్ చేయొచ్చు కంపల్సరీ వన్ క్వశ్చన్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఓకే సో యూనిట్ నెంబర్ త్రీలో కూడా ఓన్లీ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను ఇందులో ఇంపార్టెంట్ అంటే టైప్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ వౌచర్స్ పర్చేస్ వౌచర్ సేల్స్ వౌచర్ జనరల్ వౌచర్ సో ఇలాంటి మీకు ఒక డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి సెవెన్ టు నైన్ వరకు ఉంటాయి అందులో ఏవైనా ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ మీరు రిమెంబర్ చేసుకొని ఎగ్జామినేషన్లో సైడ్ పాయింట్స్ కరెక్ట్ రాసి దాని లోపల ఉన్న మ్యాటర్ అనేది ఓన్గా రాసినా సరిపోతుంది అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇది ఒక థియోరీ క్వశ్చన్ అనమాట ఆన్సర్ అనమాట ప్యూర్ థియరీ ఉంటుంది బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ సోర్స్ డాక్యుమెంట్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ ఇందులో అడుగుతాడు యూనిట్ నెంబర్ ఫోర్లో నేను ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను ఇందులో పేయబుల్ మేనేజ్మెంట్ ఒకటి రిసీవబుల్ మేనేజ్మెంట్ ఒకటి ఇవి రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ పేయబుల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అకౌంట్స్ పేయబుల్ సో అకౌంట్స్ రిసీవబుల్ అండ్ అకౌంట్స్ పేబుల్ ఇలా డిఫరెన్సెస్ క్వశ్చన్ అయితే అడగచ్చు లేదంటే బిల్ వైజ్ డీటెయిల్స్ టైప్స్ ఆఫ్ బిల్ వైజ్ డీటెయిల్స్ ఆర్ యాక్టివేషన్ ఆఫ్ బిల్ వైజ్ డీటెయిల్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ నేర్చుకుంటే ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీగా క్వశ్చన్ పేపర్లో కనిపిస్తుంది అయితే టైప్స్ అన్న అడుగుతాడు లేదంటే హౌ టు యాక్టివేట్ బిల్ వైజ్ డీటెయిల్స్ అన్న అడుగుతాడు ఓకే సో యూనిట్ నెంబర్ ఫైవ్లో ఓన్లీ టూ క్వశ్చన్స్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ సో ఇందులో వాట్ ఈస్ ఎంఐఎస్ వాట్ ఆర్ ఇట్స్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఎంఐఎస్ నుంచి పక్క ఒక క్వశ్చన్ అనేది వస్తుంది ఓకే ఎంఐఎస్ ఫీచర్స్ అని అడగచ్చు అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ అన్న అడగచ్చు అడ్వాంటేజెస్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ నేర్చుకుంటే ఫీచర్స్ ఆటోమేటిక్గా రావచ్చు ఓకే అండ్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ రిపోర్ట్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ట్యాలీ ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో ఈ టూ క్వశ్చన్స్లోకి వెళ్ళి హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ వన్ క్వశ్చన్ విల్ కమ్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ సో ప్రిపరేషన్ అనేది ఇప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేయండి ఈచ్ యూనిట్ నుంచి ఒక హార్డ్లీ ఒక త్రీ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను కాబట్టి అన్ని క్వశ్చన్స్ మీరు అటెంప్ట్ చేయండి
సో టైం టేబుల్లో ఎన్ని అవర్స్ ఇచ్చిందో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి దాన్ని బట్టి మీరు క్వశ్చన్ పేపర్ ఫుల్గా అటెంప్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే షార్ట్లో ఫైవ్ లాంగ్లో ఫైవ్ టైం అనేది టైం మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ దిస్ ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ పేపర్స్ బికాస్ టైం తక్కువ ఉంటుంది ఆన్సర్ ఏమో లెందీగా ఉంటుంది సో సెకండ్ ఏంటంటే షార్ట్ క్వశ్చన్స్ అయితే మీరు లాంగ్కి నేర్చుకున్న క్వశ్చన్సే ఉంటాయి షా స్టాక్ కేటగిరీ అంటే ఏంటి స్టాక్ ఐటమ్ అంటే ఏంటి క్రియేషన్ ఆఫ్ గోడౌన్ ఇలా సో అట్లని సోర్స్ డాక్యుమెంట్ మీన్స్ అంటే ఏంటి అండ్ యూనిట్ నెంబర్ త్రీలో డెబిట్ నోట్ అండ్ క్రెడిట్ నోట్ ఆల్రెడీ మీరు లాంగ్లో నేర్చుకునేదే ఉంటుంది అండ్ స్టోర్స్ లెజ్జర్ ఇది ఒకటి సో ఇలా టూ మార్క్స్కి కాబట్టి ఫస్ట్ మీరు లాంగ్ ప్రిపేర్ అయితే షార్ట్కి ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు అందులోకైనే కొన్ని క్వశ్చన్స్ అనేది షార్ట్కి అడుగుతాడు ఓకే సో హార్డ్లీ ఒక సిక్స్ టు ఫైవ్ టు సిక్స్ లైన్స్ రాసే సరిపోతుంది యూనిట్ నెంబర్ ఫోర్ షార్ట్కి రిసీవబుల్ మేనేజ్మెంట్ న్యూ రిఫరెన్స్ స్టాక్ కేటగిరీ రిపోర్ట్ యాక్టివేషన్ ఆఫ్ బిల్ వైజ్ డీటెయిల్స్ చేంజింగ్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఇన్ ఈఆర్పి ఇవన్నీ మీరు ఏమంటారు లాంగ్ క్వశ్చన్కి నేర్చుకునే ఉంటాయి హౌ టు యాక్టివేట్ బిల్ వైజ్ డీటెయిల్స్ అంటే యాక్టివేషన్ ఆఫ్ బిల్ వైజ్ డీటెయిల్స్ న్యూ రిఫరెన్స్ ఇవన్నీ టైప్స్ ఆఫ్ బిల్ వైజ్ డీటెయిల్స్ ఇవన్నీ యూనిట్ నెంబర్ ఫైవ్లో ఓన్లీ త్రీ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినాను క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ స్టెప్స్ టు క్రియేట్ ఆర్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ ట్యాలీ పర్చేస్ రిజిస్టర్ ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ నేర్చుకోండి మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఓకే సో ఈ వీడియోలో ఏవైతే మెన్షన్ చేసిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో లాంగ్ అండ్ షార్ట్ ఇవి నేర్చుకుంటే ఫుల్ పేపర్ మీరు అటెంప్ట్ చేయొచ్చు ఫుల్ మార్క్స్ మీరు స్కోర్ చేయొచ్చు అండ్ డిస్క్రిప్షన్ అండ్ కమెంట్ బాక్స్లో నేను వేరే ఇంపార్టెంట్ పీడిఎఫ్స్ లింక్స్ ఆఫ్ ట్యాలీ అనేది కూడా నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు అక్సర్ అక్కడ కూడా వెళ్ళి చూడండి నేను చెప్పిన క్వశ్చన్సే అక్కడ ఉంటాయి మీకు దీనికి మించి ఇంకా సపరేట్గా ఎక్స్ట్రాగా క్వశ్చన్స్ చదువుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు ఈజీగా పాస్ అయిపోవచ్చు ట్యాలీలో కంప్యూటరైజ్డ్ అకౌంటింగ్లో బికాస్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ కాబట్టి ట్వంటీ మార్క్స్ ఈజ్ ద పాసింగ్ మార్క్స్ సో ఈజీగా మీరు స్కోర్ చేయొచ్చు ఒక రెండు లాంగ్ ఆన్సర్స్ ఒక షార్ట్ ఆన్సర్స్ రచన గీట మీరు ఈజీగా పాస్ అయిపోవచ్చు అండ్ ప్రీవియస్ త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ అండ్ కమెంట్ సెక్షన్లో పిన్ చేసి పెడతాను పీడిఎఫ్ లింక్స్ అనేది ఒకసారి అది కూడా చెక్ చేయండి ఒకవేళ మీకు కావాలి అనుకుంటే ఒకసారి చెక్ చేయండి ఆ క్వశ్చన్ పేపర్లో కూడా నేను చెప్పిన క్వశ్చన్స్ రిపీటెడ్ ఉంటాయి ఎవ్రీ ఇయర్ ఏం చేంజెస్ అనేది ఉండవు ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్స్ అనేది ఏమి ఉండవు సో ఇట్స్ జనరలైజ్డ్ టాపిక్ సబ్జెక్ట్ అనమాట అండ్ ఇంకొకటి నోట్స్ పీడిఎఫ్ కూడా నేను పెడతాను ఎవరి దగ్గర అయితే నోట్స్ లేదు అని అనుకుంటే కూడా ఆ పీడిఎఫ్స్లోకి నేను చదువుకుంటే సరిపోతుంది యూనిట్ నెంబర్ వన్ నుంచి యూనిట్ నెంబర్ ఫైవ్ వరకు అన్ని నోట్స్ పీడిఎఫ్స్ అనేది కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ అండ్ కమెంట్ సెక్షన్లో పిన్ చేసి పెడతాను ఎవరికైతే కావాలి అనుకుంటున్నారో వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకొని చదువుకోండి ఆర్ఎల్స్ ప్రింట్అవుట్ తీసుకున్నా ఓకే ఈ లింక్స్ అనేటివి మ్యాక్సిమమ్ ఎగ్జామ్స్ ఎగ్జామినేషన్ అయిపోయేంత వరకే పని చేస్తాయి ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది కంప్యూటరైజ్డ్ అకౌంటింగ్ దట్ ఈస్ ట్యాలీ వీడియో ఐ హోప్ దట్ యూ హ్యావ్ గాట్ క్లారిటీ అబౌట్ దిస్ సబ్జెక్ట్ ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరు కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి నేను డెఫినెట్గా వీడియో అనేది చేస్తాను అండ్ మీ డౌట్స్కి రిప్లై అనేది కూడా ఇస్తాను అండ్ లాంగ్ క్వశ్చన్స్కి మీరు సైడ్ బై సైడ్ టూ అండ్ హాఫ్ పేపర్స్ అనేది మీరు కంపల్సరీగా రాయాలి ఎగ్జామినేషన్లో ఆల్ ఎల్స్ టూ సైడ్స్ ఇస్ ఎనఫ్ సో దానికన్నా తక్కువ రాయకండి ఎయిట్ మార్క్స్ అని చెప్పేసి ఒక సైడ్ రాస్తే మీరు ఎయిట్ మార్క్స్ ఇవ్వండి ఎంత మంచిగా రాసినా కూడా వాళ్ళు ఎలా అయ్యారు సైడ్ బై సైడ్ టూ పేపర్స్ ఇస్ కంపల్సరీగా మీరు రాయండి అన్ని క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయండి సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది టిప్స్ టు స్కోర్ దట్ so all the very best for your preparation and all the very best for your examination so 23rd nunchi exams kabatti me regular examinations kuda unnay kabatti ippudu nunchi preparation anedi start cheyandi and vere important questions videos emaina kavali anukunna kuda comment section lo comment cheyandi nenu definitely ga video anedi upload cheyaniki try chestanu ee links anedi evaithe provide chestunnano ee video lo maximum june varaku అవైలబుల్గా ఉంటాయి అంటే మీ ఎగ్జామినేషన్స్ అయిపోయేంత వరకు అవైలబుల్గా ఉంటాయి తర్వాత వ్యాలిడ్ అవ్వవు సో అప్పటి వరకు ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో పీడిఎఫ్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఓకే సో వన్స్ అగైన్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ యూర్ ప్రిపరేషన్ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో దెన్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రె